ஹே கைஸ் நான் இப்போ புதுசாக ஒரு வீடியோ லெக்சர் சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அண்ட் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அவங்களோட என்ட்ரன்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேலைக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஜியோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிற டாபிக் கண்டிப்பாக அதில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த ஜியோ கெமிஸ்ட்ரியில் முக்கியமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் வீடியோஸ் எடுத்து போடலான் இருக்கேன் அதோட சேர்த்து அந்த டாபிக் நான் ரெஃபரன்ஸ் புக்கையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ சீரீஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி இன்னும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் ஓகேவா அண்ட் இன்னைக்கான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மிக் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த டாபிக் நான் ரெஃபர் பண்ண புக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி பை மெசன் அண்ட் மோர் வெல்கம் டு மை சேனல் சக்ஸஸ் குரு அண்ட் மை செல்ஃப் ஃபங்க்ஷனதன் தேட்ஸ் கெட் இன் டு த ஹெட்டிங் த காஸ்மிக் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் ஆக்சுவலாக காஸ்மிக் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த யூனிவர்ஸில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குது எப்படி பரவி இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பேசுகிறது தான் அந்த காஸ்மிக் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் ஸோ இந்த டாபிக்கான மீனிங் இது தான் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வரும் இது எப்படி ரெடி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டியாரைட்டில் வந்து விடுது இல்லையா வெளியிலேருந்து அந்த மீட்டியாரைட்டை பற்றி படிக்கிறதுலையும் சரி சன் அண்ட் ஸ்டெல்லார் மேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி மேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கிறத வச்சு கோல் ஸ்மித் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஒரு டேபிள் ரெடி பண்ணார் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் எதை பற்றி அப்படின்னா காஸ்மிக் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த டேபிள் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன எலிமெண்ட் என்ன ரேஷியோல இருக்கு என்னென்ன எது அதிகமா இருக்கு எது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் எழுதிப்பார் ஸோ உங்களுக்கு தோணும் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எப்படி எடுத்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் அந்த அதர் வாலட்டை மெட்டீரியல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து சன் அண்ட் ஸ்டார்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட டேட்டாவா இருக்கும் அண்ட் இது போக அந்த நான் வாலட்டை மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாமே வந்து எங்கேயே எடுத்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீட்டியாரிட்ஸ் நிறுத்தலையே பூமியில அதை அதை வச்சு எடுத்ததா இருக்கும் அது எப்படி ரெண்டு சேர்த்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டையும் சேர்க்கறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா சிலிக்காவை யூஸ் பண்ணார் ஆக்சுவலாக சிலிக்கா வந்து இதுலேயும் இருக்குது அதுலேயும் இருக்குது ஸோ இந்த சிலிக்காவை வச்சு ரெண்டு டேட்டாவை கம்பைன் பண்ணார் அண்ட் இப்படி தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு காஸ்மிக் அபண்டன்ட் டேபிள் ரெடி பண்ணார் ஜியோ கோல் ஸ்மித் ஓகேவா அண்ட் இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணவர் தான் கேமரான் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இதை கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணார் அந்த டேபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ அண்ட் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க என்னென்னா அந்த டேபிளில் வந்து பெரிய வெளில மாற்றம் இல்லை இந்த முக்கியமான விஷயங்களில் பட் ஒரு சில சின்ன டேட்டா வந்து நிறைய மாற்றிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டேபிள் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அந்த டேபிள் லெப்சில் இருக்குது இதுதான் அந்த கேமரான் ரிலீஸ் பண்ண டேபிள் கோல் ஸ்மித் ரிலீஸ் பண்ண டேபிளாக ஆல்ட்ரு பண்ணி கொடுத்தது ஓகேவா இதில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா There is a uniformity between the relative abundance determined in the sun and the other region of the universe. Differ- difference may be usually be explained on the basis of their original size and the stellar mass observed. So, what do you say about this? In the universe, there is no one element in the universe. And if you say that the very bad thing is, what is the reason why? That the sun is the evolution of the universe. The details are what you say. Size of the star determines the rate of the nuclear evolution of the stability. ஸோ ஒரு ஸ்டாரோட சைஸை வச்சு அது எப்படி எவால்வ் ஆகுது என்ன ஸ்டேஜ் என்ன ஸ்பீட் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு என்ன ஸ்டேஜ் எவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா பொதுவாக என்னென்னா லார்ஜ் ஸ்டாரில் ரொம்ப ஸ்பீடாக எவால்வ் ஆகும் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெடிச்சு காணாமல் போயிடும் அப்படி எப்படி காணாமல் போகணும்னா அது சுற்றி உள்ள ஏரியா ஃபுல்லாக பரவலாக போயிடும் ஸோ அப்படி தான் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ ஸ்லோ ஸ்மாலர் ஸ்டார்ஸ் என்ன ஆகும் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆல்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இதுதான் அதுக்குமே அண்ட் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற சன் மேபி ஒன் ஆஃப் த இயர்லியஸ்ட் சன் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் வேரியேஷன் இந்த அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இன் ஸ்டார் கிவ்ஸ் எவிடன்ஸ் தட் தே ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆ ஒவ்வொரு சன் ஸ்டார்ஸில் ஒவ்வொரு ஸ்டார்ஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் காம்போசிஷனில் நிறைய வித்தியாசம் வருது அண்ட் இந்த வேரியேஷன் சொல்கிறாங்க ஒரு ஏஜ் ஸோ எதில் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கோ மேபி அது ஒரு எங்கர் எங்கர் ஸ்டாராக இருக்கும் அண்ட் எதில் ஹீலியம் அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு ஓல்டஸ்ட் ஸ்டார் இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா சன்னோட ஹீட் அண்ட் லைட்டுக்கு மெயின் ரீசனே இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷ் சாரி
அண்டு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் வச்சு கிராஃப் போட்டிருக்கோம் ஒய் ஆக்சிஸில் அபண்டன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இதில் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே அபண்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது வேறு எஸ் ஃபார்ட்டி குறைச்சிருக்கிறதெல்லாம் அபண்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த ஆட் நம்பரில் இருக்கிறது எல்லாமே அபண்டன்ஸ் கம்மியாகவும் ஈவன் நம்பர் இருக்கிறது எல்லாமே அபண்டன்ஸ் அதிகமாகவும் இருக்கும் அதாவது ஒத்த படையாக இருக்கிறதுலாம் அபண்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ரெட்டப்படையாக இருக்கிறது அபண்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் இருக்குது கார்பன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது அயன் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரெட்டப்படையில் இருக்குது ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஸோ அபண்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இதே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஓடோ அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காரு ஹார்கின்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பார்த்து ஸோ அதனால் அந்த பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓடோ ஹார்கின்ஸ் ரூல் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இந்த அபண்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுனால இவங்க சொல்கிறதுனால அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்ன என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த டேபிள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா த டிபி ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஹையர் அட்டாமிக் நம்பர் தேன் நிக்கல் வேர் இஸ் லெஸ் தென் டோஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லோவர் அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இந்த நிக்கலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அபண்டன்ஸ் வேரியேஷனுக்கும் டிஃபர் நிக்கலுக்கு அடுத்து உள்ள அபண்டன்ஸ் வேரியேஷனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு காட்டிடுறாங்க அந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டு அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டேபிள்லேயுமே ஒரு பத்து எலிமெண்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நியான் மெக்னீஷியம் சிலிகா செல்ஃபர் அண்ட் ஆயிரம் ஸோ இந்த பத்து எலிமெண்ட் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இந்த பத்துலேயுமே முக்கியமாக ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் தான் இருக்கிறதே ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதான் இந்த அப்சர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இங்கே இருக்குது மற்றதெல்லாம் அது கீழே இருக்குது அந்த கீழே இருக்கிறதுலேயே ஒரு எட்டு எலிமெண்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பத்து தான் மோஸ்ட் டாமினட் எலிமெண்ட் இந்த டேபிள் அண்ட் லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா தர் இஸ் அ ப்ரொனவுன்ஸ் அபண்டன் பீக் ஆஃப் அட் அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் பீக் அட் செவரல் அதர் ஹெவியர் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் டிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அயன் இருக்கும் ஸோ அயன் ஒரு திடீர்னு ஒரு பீக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் இது மட்டும் ரொம்ப ஹையாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அண்ட் இதே மாதிரி வேறு சில இடங்கள்லேயும் அங்கங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பீக் தெரியுது ஸோ இதெல்லாம் தான் அப்சர்வேஷன்ஸ் இந்த டேட்டாலேருந்து அவங்க சொன்ன சார்ட்லேருந்து இதை வச்சு என்ன முடிவு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெகுலாரிட்டிஸ் டிஸ்பிளே இந்த டேபிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சஜஸ்ட் தட் த அப்சல்யூட் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட் டிபெண்ட் ஆன் நியூக்ளியர் ரேதர் தன் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஆர் ரிலேட்டட் டு த இன்ஹரன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த நியூக்ளியை ஸோ எலிமெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து அதோட நியூக்ளியரோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் தவிர அதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதில் நடக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால கிடையாது அப்படின்னு ஒரு இன்டர்பிரேஷனுக்கு வராங்க ஸோ இதுதான் அந்த காஸ்பிக் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்லேருந்து ஒரு வந்து ஒரு இன்டர்பிரேஷன் அண்ட் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் குரூப் பண்ணி ப்ளேலிஸ்ட் போட்டுச்சிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எங்களோட கனெக்ட் பண்ணலாம் நினச்சிங்கன்னா என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் இது தான் ஃபேஸ்புக் ஐடி இது தான் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தான் யூ கேன் யூஸ் இட் யூ கேன் சப்போர்ட்டர்ஸ் பை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ க